Avec ce programme, on retrouve sa dignité, sa dignité humaine. Elles ne sont plus dans l'ombre. Grâce au programme, elles commencent à comprendre qu'elles valent quelque chose. Si vous avez une bonne perception de votre personne, vous savez que vous pouvez réussir. Vous comprenez C'est comme si vous aviez allumé une allumette. You know, you light a fire. C'est incroyable de voir ce changement, cette transformation en 18 mois seulement. Et pourtant, nous l'avons vu. Nous les avons vus sortir de la pauvreté. Et nous savons que c'est possible. And we know it's possible. Haïti, le pays le plus pauvre du continent américain. Les trois quarts de la population haïtienne vivent dans la pauvreté et 4 millions sur les 8 millions d'habitants vivent dans une pauvreté extrême et la plupart d'entre eux en zone rurale. Foncosé travaille sur l'ensemble du territoire haïtien depuis plus de 10 ans. Il y a quelques années, ils se sont rendus compte que la microfinance traditionnelle n'atteignait pas les personnes en situation d'extrême pauvreté. Je pensais tout simplement que nous atteignions les plus pauvres parmi les pauvres. Mais lorsque nous avons enfin réussi à mener des recherches, je me suis rendu compte qu'en fait, nous n'arrivions pas jusqu'à eux. Il fallait trouver une autre démarche pour éliminer la pauvreté extrême. C'est ainsi que Foncosé a créé Chemin la vie meilleure, un programme qui, d'emblée, choisit les femmes les plus pauvres, les plus vulnérables et les plus isolées. Elles ont très peu de biens, des revenus insignifiants, sont mal logées et n'ont aucun espoir. En créole, le nom du programme signifie « chemin vers une vie meilleure ». C'est le premier pas dans un voyage qui les sortira de la pauvreté extrême. Nous avons traversé la rivière à Boucon Carré, avec Gauthier et S, qui a grandi ici dans le plateau central et est maintenant chargé de dossiers à chemin la vie Méo. S s'occupe de 50 familles à qui il rend visite chaque semaine à domicile en traversant la rivière dans un tronc d'arbre taillé. Merci beaucoup. Il marche des heures durant. Ce voyage qui les sort de la pauvreté extrême, il commence par quelques biens de base comme des chèvres et de la volaille, des soins de santé gratuits et une location hebdomadaire de 300 gourdes, soit environ 7 dollars, ce qui ne suffit pas pour vivre, mais est juste assez pour faciliter la quête quotidienne et désespérée de produits alimentaires. S profite de sa visite pour veiller sur la santé des bêtes, s'assurer que le filtre à eau est utilisé et pour parler avec l'adhérente sur la santé et le logement. Zetren Joseph s'occupe de ses petits-enfants depuis la mort de leurs parents il y a quelques années. Avant, pour leur donner à manger, elle mendiait dans le village. Les enfants ont entendu parler du programme et l'ont persuadé de s'inscrire. Cela fait depuis le mois de mai qu'elle y participe. Elle voudrait les envoyer à l'école, mais c'est dur de penser au lendemain quand il a plu la veille. Quand il pleut, l'eau tombe à l'intérieur de la maison et je dors dans la boue. Et il n'y a personne d'autre pour m'aider. Le lendemain, nous sommes allés plus en amont de la rivière. Parmi les femmes, il y en a beaucoup qui étaient très pauvres au début du programme. Elle n'avait jamais touché de billets de banque et donc l'apprentissage de cette gestion de petites sommes d'argent est essentiel dans ce parcours vers l'autosuffisance. En épargnant et plus tard en empruntant de l'argent, elles pourront créer des activités génératrices de revenus tout en montant un petit commerce. L'an dernier, Elmina Bouska a été forcée d'abandonner deux de ses neuf enfants qui sont partis à Port-au-Prince pour devenir des domestiques parce qu'elle n'avait pas assez d'argent pour les nourrir. Cela fait trois mois qu'elle participe au programme et les deux filles, âgées de 12 et 13 ans, viennent de rentrer chez elles. Et Almina est convaincue qu'elle pourra subvenir à leurs besoins. Elle vient tout juste de vendre ses premières chèvres et s'est acheté un petit cheval. Maintenant, elle apprend à écrire son nom. Très bien, Almina. Elle continue ici. J'aimerais apprendre à lire et à écrire. Parce que lorsqu'on n'apprend pas ça, on n'est rien. Chemin la vie Meo n'a pas été conçu uniquement pour répondre aux besoins essentiels. Sur la période de 18 mois au cours de laquelle les femmes acquièrent des compétences, le programme peut les aider à développer leurs moyens d'existence et nourrir leur famille. C'est une façon toute nouvelle de considérer le problème de la pauvreté. C'est de l'accompagnement. On leur apprend à savoir comment utiliser ce qu'on leur donne pour qu'elles le fassent fructifier. Vendredi est jour de marché à Boucon Carré. Merlin Thomas a obtenu son diplôme de chemin la vie Méo il y a tout juste neuf mois et déjà les choses changent. 
Merlin a trouvé sa voie vers une vie meilleure pour sa famille. Elle cultive et vend des légumes. La patate douce, tu l'as fait pousser dans ton jardin Non, je les ai achetées. J'en ai acheté un tas et j'ai séparé les petites pour les vendre ici. Les grosses, je les envoie pour les vendre à Port-au-Prince. Tu es très intelligente. Intelligent, oui. Quand nous leur remettons leur diplôme, nous ne les abandonnons pas. Elles passent au niveau supérieur, où elles continuent d'être encadrées. Merlin passe au degré suivant de l'échelle de fonds causés, qui la sortira de la pauvreté. Elle a fait son premier remboursement sur un prêt de microfinance. Maintenant, elle a hâte de développer son commerce et d'assurer l'avenir de sa famille. Quand j'ai commencé le programme, j'étais même pas sur l'échelle. Maintenant, je suis dessus et je me sens bien. Et puis, je me sens bon. Avancer ou bien continuer. Je veux avancer et bien continuer. Venir régulièrement aux réunions, payer à l'heure, tenir mes promesses, continuer à grimper et ne pas revenir en arrière. Lorsqu'elles sont prêtes à boucler leur programme, elles disent toujours qu'elles veulent remercier Fancosé. Elles veulent remercier Gauthier. Elles veulent me remercier pour tout ce que nous avons fait. Mais je leur dis toujours que ce sont elles qui ont eu le courage de faire ce bon et de changer leur vie. Et ça, c'est très très difficile à faire. Alors je leur dis, il faut vous féliciter vous-même. Parce qu'il faut être incroyablement courageuse pour faire ce que vous avez fait. C'est ça qui me réconforte, je pense, de voir leur énorme volonté de participer au programme et d'investir de leur personne. Nous souhaitons élargir ce programme à d'autres. Ce que j'ambitionne pour ce programme, c'est que nous éliminions ce type de pauvreté en Haïti. Parce que c'est possible. Et puis que nous arrivions à démontrer au reste du monde qu'effectivement, c'est possible de le faire.